மீண்டும் ஒரு முறை அனைவருக்கும் அன்பு கலந்த வணக்கங்கள் இன்னைக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் வரலாறு பகுதியிலிருந்து அதாவது ஆன்சியன் இண்டியா மிடில் இண்டியா மாடர்ன் இண்டியா பகுதியிலிருந்து கேட்கப்பட்ட பழைய கொஸ்டின்ஸை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வழியில் வந்த முதல் அரசன் யார் சோழ சாளுக்கிய வழியில் வந்த முதல் அரசன் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க குலோத் முதலாம் குலோத்துங்கன் முதலாம் குலோத்துங்கன் முதலாம் குலோத்துங்கன் ஓகேங்களா முதலாம் குலோத்துங்கன் முதலாம் குலோத்துங்கன் தான் இவருக்கு பேர் வந்து ராஜேந்திர சாளுக்கியன் அப்படிங்கிற ஒரு பேரும் கூட இருக்கு ஓகேங்களா சோழர்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பண்டைய சோழ அரசு அப்படி மாணவர் யாருன்னு பார்த்தா கரிகால சோழன் கரிகால சோழனுக்கு பிறகு அதாவது ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் காவிரி வடக்கே ஒரு சிறு குறு பகுதியை ஆண்டு வந்தவர் தான் விஜயாலய சோழன் அவர் அதாவது ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் தான் மறுபடியுமே விஜயாலய சோழன் வந்து மீட்டெடுக்கிறாரு சோழ வம்சத்தை தஞ்சாவூரை தலைநகரமாக கொண்டு விஜயாலய சோழன் வந்து தஞ்சாவூரை தலைநகரமாக கொண்டு அவர் வந்து உரையுரை தலைநகராக கொண்டு ஆட்சி செய்தவர் யாருன்னா கரிகால சோழன் தஞ்சாவூரை தலைநகராக கொண்டு மறுபடியும் சோழ வம்சத்தை மீட்டெடுக்கிறவர் இவங்கள் எல்லாம் பிற்கால சோழர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விஜயாலய சோழன் தான் வராரு முதல்ல ஃபஸ்ட்டு நம்ம மொத்தமே ஒன்பது அரசர்களை பற்றி மட்டும்தான் படிக்க போகிறோம் சோழர்களில் ஸோ ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த கொஸ்டினுக்கு ரிலேட்டடாக நம்ம வருவோம் அப்போதைக்கு நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா முதலாம் குலோத்துங்க சோழன் தான் இதுக்கு ஆன்சரு ஃபஸ்ட்டு வரலாம் ஃபஸ்ட்டு பிற்கால சோழர்களில் முதலாவது ஆன ஆள் யாருன்னு பார்த்தா விஜயாலய சோழன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கிறவங்க வந்து விஜயாலய சோழன் விஜயாலய சோழனுக்கு அப்புறம் ஆதித்த சோழன் ஆதித்த சோழனுக்கு அப்புறம் முதலாம் பராந்தகன் இவங்கள மூணு பேர்த்தையும் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா விஜயோட பையன் வந்து ஆதித்தன் ஆதின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆதியோட பையன் வந்து பரா பராந்தகன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா விஜய் வந்து நம்ம ஆக்டர் விஜய் இருக்கார் இல்லைங்களா அவரோட அவரோட பையன் வந்து ஆதி ஆதி அவருக்கு பையன் வந்து பராந்தகன் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த விஜயாலய சோழன் ஆதித்த சோழன் பராந்தக சோழன் இது மூணு பேரும் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த மூணு பேருக்கும் நிறைய சிறப்புகள் இருக்குது இந்த ஆதித்த சோழன் இருக்கார் இல்லைங்களா அவர் வந்து பல்லவ அரசன் அபராஜித்தனை வந்து தோற்கடிச்சவர் அடுத்தது முதலாம் பராந்தகன் இருக்கார் பாருங்க இல்லைங்களா இவர் வந்து ஏற்கனவே பல டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க மதுரை கொண்டான் ஈழம் கொண்டான் உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு வந்து இவரை பற்றி தான் சொல்லும் முதலாம் பராந்தகனை பற்றி தான் சொல்லும் பொன்வேந்த சோழன் அப்படின்னு கூட லாஸ்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமில் கேட்டாங்க பொன் வேய்ந்த சோழன் அப்படிங்கிறது யார் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டாங்க அதுக்கான ஆன்சர் வந்து முதலாம் பராந்தக சோழன் தக்காளம் தக்கோலம் போரில் வந்து தோல்வி அடைஞ்சிருவார் முதலாம் பராந்தக சோழன் யார்கிட்டேனா மூன்றாம் கிருஷ்ணன் அவர்கள்ட்ட தோல்வி அடைஞ்சிருவார் ஓகேங்களா அவருக்கு அடுத்தது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் அவருக்கு அடுத்தது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் மீண்டும் வருவாங்க தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்துலேருந்து ஆயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் தஞ்சை பெரிய கோயிலை கட்டினவர் வந்து ராஜராஜ சோழன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள ஓகேங்களா அந்த ராஜராஜ சோழனை தான் முதலாம் ராஜராஜன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க முதலாம் ராஜராஜன் அந்த தஞ்சை பெரிய கோயில் வந்து பத்து பத்துல கட்டிருப்பாங்க கிபி ஆயிரத்தி பத்துல கட்டிருப்பாங்க பத்து பத்துன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் தஞ்சாவூரை கட்டினது வந்து பத்தல அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பத்து பத்துல கட்டியிருப்பாங்க முதலாம் ராஜராஜன் ஓகேங்களா ராஜராஜ சோழன் தான் கட்டியிருப்பாரு தஞ்சை பெரிய கோயில் ராஜராஜ சோழனோட மகன் தான் முதலாம் ராஜேந்திரன் முதலாம் ராஜேந்திரன் முதலாம் ராஜேந்திரனோட மருமகன் தான் முதலாம் குல்லோத்துங்கன் இந்த முதலாம் குல்லோத்துங்கன் யார் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ராஜராஜ சோழன் இருக்கா அப்படி தஞ்சாவூரை கட்டினார் இல்லைங்களா அந்த ராஜராஜ சோழன் இருக்கா அப்படி ராஜராஜ சோழனுக்கு முதலாம் ராஜேந்திரன் அப்படிங்கிற ஒரு மகனும் குந்தவை அப்படிங்கிற ஒரு மகளும் இருக்காங்க ராஜேந்திரன் முதலாம் ராஜேந்திரன் அப்படிங்கிற மகனும் குந்தவை அப்படிங்கிற ஒரு மகளும் இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அப்படியே ஒரு உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஞாபகம் வச்சு இப்போ உங்கள் அப்பா இருக்காங்க உங்கள் அப்பாவோட மகன் நீங்கள் இல்லைன்னா உங்கள் தாத்தா உங்கள் தாத்தாவோட அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ முதலாம் ராஜராஜன் இருக்கார் இல்லைங்களா அந்த ராஜராஜனோட மகன் தான் ராஜேந்திரன் அவருக்கு ஒரு மகன் ஒரு மகள் குந்தவை அப்படிங்கிற ஒரு மகள் இருக்கார் அந்த மகள் குந்தவையை வந்து விமலாதித்தன் அப்படிங்கிற சாளுக்கிய மரபு அரசருக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க குந்தவையை வந்து 
யார் ராஜராஜன் வந்து தன் மகள் குந்தவைய விமலாதித்தன் அவருக்கு வந்து திருமணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க ரெண்டு பேருக்கும் திருமணம் நடக்குது திருமணத்தின் முடிவில் ஒரு குழந்தை பிறக்குது அவர் தான் ராஜராஜ நரேந்திரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா யார் குந்தவையோட மகன் யார் ராஜராஜ நரேந்திரன் அந்த ராஜராஜ நரேந்திரனுக்கும் இந்த முதலாவது ராஜேந்திரன் இருக்கார் இல்லைங்களா அவருக்கு ஒரு மகள் இருக்காங்க அம்மங்காதேவி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அவங்க பேர் அம்மங்காதேவி இந்த குந்தவையோட மகனுக்கும் ராஜேந்திரனோட மகளுக்கும் வந்து திருமணம் நடக்குது இந்த திருமண உறவில் அதாவது சோழ சாளுக்கிய இதுதான் சோழ சாளுக்கிய வம்சம் இந்த சோழ சாளுக்கிய வம்சத்தில் பிறந்தவர் தான் முதலாம் குலோத்துங்கன் இவரை ராஜேந்திர சாளுக்கியன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதாவது இந்த அம்மங்காதேவி முதலாம் ராஜேந்திரனோட மகள் அம்மங்காதேவி வந்து தன் அத்தை மகனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேங்களா அத்தை மகன் ராஜராஜ நரேந்திரனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அம்மங்காதேவியோட மகன் தான் முதலாம் குலோத்துங்கன் ஓகேங்களா முதலாம் குலோத்துங்கனுக்கு இன்னொரு பேர் ராஜேந்திர சாளுக்கியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ராஜேந்திர சாளுக்கியன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ராஜேந்திர சாளுக்கியன் இவரை தான் சுங்கம் தவிர்த்த சோழன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க சீனாவிற்கு எழுபத்தி ரெண்டு தூதுக்குழுவை அனுப்பினவர் இவர் தான் அடுத்தது கும்பகோணம் சூரிய கோயில் வந்து கட்டினார் இவர் தான் கும்பகோணம் சூரிய கோயிலை கட்டினது யாருன்னு பார்த்தா முதலாம் குலோத்துங்கன் தான் கட்டியிருப்பார் முதலாம் குலோத்துங்கன் கும்பகோணம் சூரிய கோயிலை கட்டினவர் யாருன்னா முதலாம் குலோத்துங்கன் தான் கட்டியிருப்பார் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா சுங்கம் தவிர்த்த சோழன்னு முதலாம் ராஜேந்திரனை தான் சொல்லுவாங்க அடுத்தது சாரி முதலாம் ராஜேந்திரனுங்கிறேன் முதலாம் குழுத்துங்கன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம தமிழில் படிச்சுருப்போம் ஜெயங்கொண்டா சேக்கிழார் கம்பர் இவங்க எல்லாமே குலோத்துங்கன் முதலாம் குலோத்துங்கன் இரண்டாம் குலோத்துங்கன் மூன்றாம் குலோத்துங்கன் ஜே சேக்கு ஜே சேக்கா அப்படின்ங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஜே ஜே சேக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஜெயங்கொண்டார் சேக்கிழார் கம்பர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஜே சே கா முதலாம் குலோத்துங்கன் காலத்தில் புலவராக இருந்திருப்பாங்க இரண்டாவது குலோத்துங்கன் காலத்தில் புலவராக இருந்திருப்பாங்க மூன்றாம் குலோத்துங்கன் காலத்தில் புலவராக இருந்திருப்பாங்க ஜே சே கா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க தமிழில் கம்பர் வந்து மூன்றாம் குலோத்துங்கன் காலத்தில் புலவராக இருந்திருப்பார் ஜே சே கா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அடுத்தது அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தோம்னா முதலாம் குலோத்துங்கனை பார்த்தாச்சு இல்லைங்களா அடுத்தது மூன்றாம் குலோத்துங்கன் இரண்டாவது குலோத்துங்கன்னு இருந்திருப்பார் அவரை பற்றிலாம் நமக்கு நம்ம புக்கில் என்ன இம்பார்ட்டனாக யாரை பற்றி பேசியிருக்காங்களோ அவங்கள மட்டும்தான் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா மூன்றாம் குலோத்துங்கன் இருப்பார் மூன்றாம் குலோத்துங்கன் தூங்கன் அடுத்தது மூன்றாம் ராஜேந்திரன் மூன்றாம் ராஜேந்திரன் தான் கடைசி மன்னர் சோழ பிற்கால சோழர்களில் கடைசி மன்னர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா மூன்றாம் ராஜேந்திரன் ஓகேங்களா டி ஆர் ராஜேந்திரனை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா மொட்ட ராஜேந்திரன் அவர்களை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஆக்டர் மொட்ட ராஜேந்திரன் அவர்களை இல்லைன்னா இயக்குனர் டி ஆர் ராஜேந்திரன் அவர்களை வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மூன்றாம் ராஜேந்திரன் சோழ பேரரசில் ஓகேங்களா சோழ பேரரசில் கடைசி மன்னர் பிற்கால சோழர்களில் கடைசி மன்னர் யாருன்னு நம்ம கிட்ட கொஸ்டின் மேபி கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு மூன்றாம் ராஜேந்திரன் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியணும் ஓகேங்களா மூன்றாம் ராஜேந்திரன் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியணும் கடைசி மன்னர் கடைசி அரசன் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியணும் ஓகேங்களா இவர் எப்படி எதனால கடைசி மன்னர் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதுல ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் பாண்டிய அரசன் முதலாம் மாரவர்மன் குலசேகர பாண்டியன் பேர் முக்கியம் முதலாம் மாரவர்மன் குலசேகர பாண்டியன் மூன்றாம் ராஜேந்திர சோழனை தோற்கடித்து பாண்டிய ஆட்சியை இன்றைய தமிழகத்தில் நிறுவினார் ஓகேங்களா இவரை தோற்கடிச்சுட்டு தான் யார மூன்றாம் ராஜேந்திரனை தோற்கடிச்சுட்டு தான் முதலாம் மாரவர்மன் குலசேகர பாண்டியன் மூன்றாம் ராஜேந்திர சோழனை தோற்கடித்து பாண்டிய ஆட்சியை இன்றைய தமிழகத்தில் நிறுவினார் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கான கொஸ்டின்ஸ் இப்போ இந்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க சால் சோழ சாளுக்கிய வழியில் வந்த முதல் அரசன் யார் முதலாம் குலோத்துங்கன் அவ கேரளாவில் வைக்கம் சத்தியாகிரகம் நடைபெற்ற ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பெரியார் அவர்களால் நடத்தப்பட்டிருக்கும் பெரியார் அவர்களுக்கு முன்னோடி மூணு பேர் இருப்பாங்க ஓகேங்களா அதையும் கொஸ்டினில் வர வர பின்னாடி வர கொஸ்டின்ஸில் வந்து பார்க்கலாம் ஓகேங்களா வைக்கம் சத்தியாகிரகம் நடைபெற்ற ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பெரியார் நீதிக்கட்சியின் கருத்துக்களை ஒன்றிணைத்து எந்த புதிய கட்சியை ஆரம்பித்தார் 
திராவிட கழகம் திக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு சேலம் மாநாட்டில் சேலம் மாநாடு இந்த கொஸ்டின்லாம் பல எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க மறக்கவே கூடாது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு எங்கு அகில இந்திய முஸ்லீம் லீக் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டாக்கா ஓகேங்களா டாக்கா டாக்காவில் ஏற்படுத்தப்பட்டுச்சு நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்த இரண்டு ஆண்டுகளையும் மறக்கவே கூடாது இது ரெண்டுமே இந்திய அரசு சட்டம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இது வந்து மின்டோ ஓகேங்களா இது வந்து மாண்டேகோ மாண்டேகோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இல்லை அதுதான் உண்மை ஓகேங்களா மின்டோ மாண்டேகோ இதை மாற்றி போட்டிருக்கக்கூடாது ஈ இப்போ நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆனதில் ஒரு மார்க் ஒரு மார்க்கில் நம்ம ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் பேருக்கு பின்னாடி போயிடுவோம் ஓகேங்களா ரேங்க் லிஸ்ட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது வந்து மின்டோ மீ மா மாமியை தலைகீழாக போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா மாமி இருக்கு இல்லைங்களா மாமின்னு சொல்லுவோம்ல மாமியை ஃபஸ்ட்டு மீ மா அப்படி சொல்லி பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா இது கொஞ்சம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இதாக இருக்கும் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் தான் வகுப்புவாத வகுப்புவாத அடிப்படையில் வந்து பிரிச்சுருப்பாங்க இது வந்து இரட்டை ஆட்சி முறையை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அரசு சட்டத்தில் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் எப்பொழுது சுதேசி நாள் இந்தியாவில் கொண்டாடப்பட்டது கொஸ்டின் இதுதான் ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு மே இருபத்தி ஒன்பது மே இருபத்தி ஒன்பது சுதேசி நாள் சுதேசி நாள் இந்தியாவில் எப்பொழுது கொண்டாடப்பட்டது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஆப்ஷனையும் ஒரு ஒரு தாட்டிக்கு ரெண்டு தாட்டி நல்லாவே பார்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டு எல்லாமே ஆப்ஷன் அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க டேட்டில் மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது ஸோ நம்ம டேட்டை ரொம்ப நல்லாவே இந்த மாதிரியான கொஸ்டினுக்கு டேட் ரொம்ப நல்லாவே படிச்சுக்கணும் மறக்கவே கூடாது